மேஷராசி அன்பர்களுக்கு அடியனின் பணிவான வணக்கங்கள் இப்போ புரட்டாசி மாதம் தமிழ் மாத பலனை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆங்கில தேதி எடுத்துகிட்டோம்னா பதினெட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முதல் பதினேழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மாத காலகட்டங்கள் அதோடைய கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு எது போன்ற பலாபலனை தர இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு மூலக்கரு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பழையனை கழிக்கலாம் புதியனை புகுத்துதலை சற்று பார்த்து அமைச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பழசனை அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் பழசனை என்ன அப்படின்னு பார்க்குற போது பழைய பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு எதாகலும் இருக்குது சில சச்சரவுகள் சுவச்சமாக இருக்குதுன்னா அதை பரிபூர்ணமாக நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஒரு தோஷம் இருக்குது உங்கள் ஜாதகத்தில் அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்ய பயன்படுத்துவதெல்லாம் கடன் இருக்குன்னா கடன் அடைக்க முயற்சி பண்ண வரலாம் ஒரு ஒம்பு தும்பு வழக்கம் இருக்குது ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினா அதை முடிச்சுக்கலான்னா அதை முடிக்கிறதுக்கான வழியை பார்க்க வர்றது இப்படி பழைய விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட நிலுவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா சச்சரவுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவைகளெல்லாம் நிவர்த்தி செய்வரலாம் ஒரு உடம்பு சரியில்லை ஒரு நோய் இருக்குன்னா டாக்டர் வைத்தியத்துக்காக போய் பார்க்க போய் அந்த நோயை வந்து நிவர்த்தி பண்ணலாம் முயற்சிகள் செய்ய வரலாம் இப்படி பழைய விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சற்று சச்சரவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நீங்கள் வந்து நிவர்த்திப்பதற்காக இந்த மாதத்தை நீங்கள் அழகாக பயன்படுத்திக்கலாம் விசேஷகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உங்களுடைய ரணரோக சத்துரு ஸ்தானத்தில் சூரிய பகவானுடைய பிரவேசமாகப்பட்டது உங்களுக்கு இது போன்ற ஒரு கடன் நிவர்த்தித்தல் நோயை நிவர்த்தித்தல் பழைய பிரச்சனைகளை நிவர்த்தித்தல் இவைகளுக்கெல்லாம் வந்து கைகொண்ட பலனாக இருக்க வரும் முயற்சி கடன் அடைக்க முடியலைங்க எங்களால் நோயெல்லாம் திருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஒரு தியானத்தையாச்சும் நீங்கள் செய்ய வரலாம் சாமிக்கிட்ட ஒரு பிரார்த்தனையாச்சும் நீங்கள் விற்கிறதுக்காச்சும் இந்த மாதத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு பலன் கிட்ட செய்ய வரும் எவ்வளோ பெரிய சச்சரவுகளாக இருந்தாலும் அதோடைய சுமையை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறதுக்கு பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்கு இந்த மாதமாக வந்து பயன்பட வரும் இது வந்து உங்களுடைய பழசை கழிச்சுக்கிறது பிரச்சனைகளை கழிச்சுக்கிறது வச்சுக்கொள்ளலாம் புதியன புகுதல் அப்படின்னு பார்க்குற போது புதுசாக நான் வந்து வீடு வாங்க போகிறேன் புதுசாக ஒருத்தர்கிட்ட நான் கடன் வாங்க போகிறேன் புதுசாக நான் ஒரு தொழில் தொடங்கலான்னு இருக்கிறேன் அப்படின்றவங்க இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இந்த காலகட்டத்தில் அதை மாத்திரம் கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் அமைச்சுக்குவாங்க பொருளாதார நிலைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதத்தில் அப்படின்னு பார்க்குற போது சகஜமாக இருக்க வரும் சாதாரணமாக இருக்க வரும் என்னென்ன மனசாகப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மெத்தனமாக இருக்குங்க ஏதாச்சும் பண்ணணும் போலவே இருக்குது எங்களுக்குன்னு சொல்லி புதுசாக ஒரு சுறுசுறுப்பு வந்து ஒட்டிக்கும் அதுதான் உங்களை தப்பு பண்ண பார்க்க கவனமாக இருந்துக்குவாங்க ஒன்றும் பெருசாக நமக்கு சச்சரவு இல்லை எவ்வளோ பெரிய விரோதிகளையும் வெல்லக்கூடிய ஆற்றல் இந்த மாத பாவத்தில் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னாலும் உங்களுடைய சாதகமான கிரகங்கள்னு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வலிமை குறைஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த வலிமை குறைஞ்சிருக்கிற நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ண வரணும்னா கொஞ்சம் நேரம் கணீரை வரலும் பார்க்குற போது எதை 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 எப்படி இப்படி செய்ய வரன்றதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து செய்து கொடணும் அந்த வகையில் இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் நீங்கள் பார்க்குற போது புதுசாக எதையும் நீங்கள் வந்து சேகரிச்சுக்கக்கூடாது கடன் வாங்கினீங்கன்னா கடன் பெருகிட்டு போயிடும் அதில் கடன்கள் வாங்கக்கூடாது புதிய தொழில்கள் செய்கிற போது பார்த்தா அங்கே தேவையற்ற சச்சரவுகள்லாம் உருவாக பார்க்க வரும் ஆகையால் அதெல்லாம் இருக்க வரணும் மேலும் இந்த மெத்தனமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் பார்த்திங்களா அது அப்படியே விடுங்க ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு எல்லாம் சரியாக போக வரும் நம்ம புதுசாக ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு பறக்கணும் போல் இருக்க வரும் இப்போ தான் ரெக்க கட்டி பறக்கணும் போல் இருக்க வருது ஏதாவது சாதிக்கணும் போல் இருக்கிறது ஒரு பரபரப்பாக புது ரத்தம் வர்ற மாதிரி இருக்குது சுறுசுறுப்பாக இருக்குது எங்களுக்குள்ளே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போய் என்ன பண்ண வரும்னா தேவையில்லாத பழசை நம்ம தேவையில்லாமல் கலரி விடவே கூடாது கலரி விட்டாக்கா அது நமக்கு தான் சங்கடத்தை கொடுக்குறோம் அதனால் கொஞ்சம் மெத்தன பக்கம் இருந்தால் தவறுகள் இல்லை அந்த வகையில் பொருளாதாரம் எடுத்துகிட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சுமூகமாக சாதாரணமாக போயிட்டு இருக்க வரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் இந்த மாதத்தை சொல்லிக்கு வரலாம் முயற்சி மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா கூடுதலாக எப்பொழுதும் இருந்துக்கிட்டே இருக்க வரணும் ஒரு புறம் உங்களோட முயற்சியை நீங்கள் கைவிடக்கூடாது கூடுதலாக இருந்துகிட்டே இருக்க வரணும் ஜெயிச்சுக்க வரலாம் ஜெயிச்சுக்க வரலன்னா நமக்கு தோல்வி ஒரு புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முட்டி மோதிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்க வருது மேஷராசிக்கு ஒரு புறம் இல்லைங்களா அந்த வெற்றின்னு ஒரு புறம் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க வருவோம் ஒரு புறம் நமக்கு விதியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிரகாரம் கிரகங்கள் பார்த்திங்கன்னா தோல்வியை தரணுன்ற முறையில் முட்டி மோதிக்கிட்டு வருது இல்லையா அதில் நம்ம உடைய வெற்றி அப்படின்ற ஒரு கவனத்தை நம்ம வந்து கொஞ்சம் அப்படி ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு நமக்கு தோல்வியை கண்டிப்பாக தரணுன்ற ஒரு வகையில் வந்துட்டு இருக்க பாருங்கள் அதை தடுத்து நீ பண்ணுறதுக்காக வேண்டியாச்சும் நம்முடைய முயற்சியாக பட்டது பலப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் எப்பொழுதுமே இது நல்லா புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்கவுங்களுக்கு உண்டான ஒரு வகையான சச்ச
உங்கள் மேலே குற்றமே இல்லாமல் ஏதாவது கோவப்படுறாங்க பேசிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குள்ளே உங்களுடைய மனைவியோ அல்லது பெண்ணாக நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா உங்கள் கணவரோ உங்கள் பிள்ளைக்குள்ளேயே இருக்குன்னா ஒரு சமாதானமாக அமைதியாக இருந்து அந்த இடத்துல அவங்களுக்குள்ள வந்து சமாதானத்தை உண்டாக்க சேர்ந்த வழியே இடையில் நீங்கள் இப்போ வந்து ரெண்டு பேருக்குமே தர்க்கம் பண்ணுறேன் அப்படின்ற முறையில் போனால் நீங்கள் மாட்டிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உண்டாக சேரும் அகில சமாதான புறாவாகத்தான் இருக்க வரணும் அவங்க உங்களை பேசினாலும் நீங்கள் செவனேனு அமைதியாக இருந்தாலும் கண்ணுங்க தெரியல காதுங்க கேட்கல ஏதோ சொல்கிறாங்க கேட்டுக்கிறேன்ற முறையில் எனக்கு கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்துக்கு பழகிக்க வரணும் எதிர்வாதம் செய்கிறோம் அப்படின்னாக்கா தேவையற்ற சச்சரவுகள் இந்த வகையில் உண்டாக வரும் பிள்ளைகள் வகையில் பார்க்குற போது பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பத்திரம் ஒரு சின்ன மனசு கஷ்டம் அவங்க ஒன்று என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ற வகையிலையோ அல்லது பிள்ளைகள் கேட்டாங்க ஒன்று எதனால் வாங்கி தர முடியல கொஞ்சம் எதிர்காலத்தில் நினச்சி பயமாக இருக்குது பிள்ளைகளுக்குன்ற மாதிரியான வருத்தங்கள் எப்போவுமே இருக்கிறது தெரிய வரும் புதுசாக ஏதோ கொஞ்சம் பெருசாக வெயிட்டாக வந்து மனசில் வந்து உட்காந்த மாதிரி அந்த பாரம் மனசுக்கு தெரிவிச்ச வரும் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுவிடுங்க அது போல் திருமண வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கிட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாக்குவாதங்கள் எதுவும் செய்யக்கூடாது இந்த காலகட்டத்தில் இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் திருமணத்தை வந்து ஏற்பாடு செய்கிறேன் அப்படின்ற முறையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிந்த அளவுக்கு திருமணத்தை வந்து தள்ளி வைக்கிறது குறிப்பாக இந்த ஒரு மாதத்துக்கு மாத்திரம் தள்ளி வைக்கிறது குறிப்பாக உங்களுக்கு நன்மைன்னு தெரிஞ்சுக்க வரலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்க்குற போது உங்களுடைய திருமண சாணத்துக்குரிய கிரகமாக இருக்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் அவர் ஆறாம் இடத்துல வலிமை குறைந்து நீச்சமாக இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ விசேஷமானது கிடையாது ஆகையால் ஒரு வகையில் திருமணம் ஆகியிருக்கனால மனைவி வகையில் சின்ன ஒரு வைத்திய சேலை ஊஷ்ண பாதிப்புங்க ஏதோ ஒரு கைகள் வரலன்னு சொல்கிறாங்க மூட்டு மூடு வலிக்குதுன்னு சொல்கிறான்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு எதிர்க்கு வரும் இல்லை மனரீதியாக ஏதோ ஒரு வார்த்தையை பேசிட்டாங்கன்ற மாதிரி இருக்க வரும் நீங்கள் பெண்ணாக இருக்கீங்கன்னா உங்கள் கணவருக்கு இது போன்ற ஒரு உடல்நிலையான பாதிப்பு வர்றதோ அல்லது மனரீதியாக ஏதோ என்னை புரிஞ்சிக்காமல் சங்கடப்பட்டு பேசிட்டார் எங்கள் வீட்டுக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரி வரக்கூடிய குறைகள் வர்றதோ இருக்க வரும் அதுக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் ஒரு காரணமாக இருக்க வரலாம் ஆகையில் இந்த காலகட்டத்தில் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா கணவன் மனைவி குழந்தைகள் இவங்க வகையில் சச்சரவு இல்லாமல் இருக்கணும் யார் போட்டி போட்டுட்டு விட்டு கொடுக்கணுமோ விட்டு கொடுக்குறது தயாராக இருக்க வரணும் மற்றபடி எந்த கெடுதலும் வராது ஒரு கழகம் ஒரு சச்சரவு ஒரு நன்மையில் போய் முடியும்னு சொல்லுவாங்க நாரதருடைய விஷயத்தில் இல்லைங்களா அது போல் இந்த காலகட்டத்தில் உண்டாகக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சச்சரவு உண்டாகுது யாரோ கேள்வி கேட்குறாங்க குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு தேவையில்லாத ஒரு வார்த்தையை மனசு நோக்க முடியாது பேசினா கூட அதுக்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தைகளுடைய உந்துதலாகப்பட்டது உங்களுக்குள்ளே ஒரு நல்ல எழுச்சியை கொடுத்து நன்மையிலேயே முடிய வரும் கண்டிப்பாக தீமையில் முடியாது அதனால் ஒரு சங்கடம் போல் தெரிஞ்சாலும் அதில் நன்மை இருக்குது அதனால் தான் சிவனேனு அமைதியாக இருந்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிற காரணங்கள் அது தான் மற்றபடி இந்த மாதமாகப்பட்டது நன்மையாக இருக்க வரும் புதுசாக தொழிலை முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்றவங்க இந்த காலகட்டத்தில் எதையும் செய்ய வேண்டாம் பழசு தொழில் செய்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் கவனமாக கொஞ்சம் போய்க்குவாங்க சனி பயிற்சி வரல கொஞ்சம் கவனமாக போய்க்குவாங்க மற்றபடி தொழில் வந்து சங்கடங்கள் வராது புதுசாக தொழிலுக்காக நான் ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய முதலீடுகளை போட்டு எதுவும் செய்ய வேண்டாம் குரு பயிற்சிக்கு பின்பு அதை பற்றி ஆலோசனைகள் செய்துக்க வரலாம் அது வரல கொஞ்சம் இந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் அமைதியாக விடுங்க பழசை மட்டும் நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தால் நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பண்ணிக்கிங்க எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைன்றவங்க கொஞ்சம் அமைதியாக அப்படியே இருந்தால் போதுமானது விசேஷகரமாகவே இருக்க சரி சொல்லிக்க வரலாம் இப்ப படிக்கிறவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்வி நல்லா தான் இருக்க வரும் கொஞ்சம் கூடுதலான சுறுசுறுப்பு இருக்க வரும் நல்லா படிக்க வரலாம் பிள்ளைகள் நல்லா படிக்க செய்ய வரலாங்க விசேஷம் உண்டு ஒரு வீடு கட்டுறேன் ஒரு வாகனம் வாங்க போறேன் எனக்கு கடன் உதவி கொடுக்குறேன்னு சொல்றாங்கன்னா அதெல்லாம் போய் கொஞ்சம் இந்த மாசத்தில் அகப்பட வேண்டாம் இந்த மாசத்தில் போய் அகப்பட வேண்டாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்க வாங்க மற்றபடி இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் எச்சரிக்கை அப்படின்னா உடல் ரீதியில் எந்த குறையும் இல்லை நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்க வரும் மனசில் வந்து பார்க்குற போது புதுசாக ஏதாவது பண்ணணுன்ற ஒரு இக்கட்டு எனக்குள்ளே இருக்குது என் வாழ்க்கையில் இருக்குதுங்க அதனால் ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லி இவ்வளோ காலம் சும்மா இருந்தால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா திடீர் இப்போ தான் புதுசாக ஒரு ஞான உதவி வந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேகங்கள்லாம் கொடுக்க பார்க்க வரும் இந்த ஒரு புரட்டாசி மாதத்தில் மாத்திரம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தால் போதுமானது எல்லாம் ஜெயமாக இருக்க வரும் திட்டங்களை தீட்ட வரலாம் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்க வரும் பொதுவாக புரட்டாசி மாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே மேஷராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு கூடுதலான ஒரு பலம் தான் ஏன்னா சூரியன் ஆறில் இருக்கிற போது எவ்வளோ பெரிய விரோதியும் ஜெயிச்சுக்கு வரலாம் ஒரு அற்புதமான ஒரு சக்தி படைத்த ஒரு மாதம் இந்த மாதம் தான் இந்த காலகட்ட தன்மையில் பார்க்குற போது நீங்கள் பயன்படுத்திக்க வேண்டியது எல்லாம் புதிய திட்டங்களை அழகான
யாராவது இந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு உதவி பண்ண வராங்கன்னா ஒரு மாதம் பொறுத்து வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதத்தில் யாராவது உதவிக்கு வராங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எதையும் வாங்க வேண்டாம் எப்படி வாங்கினாலும் கடன் தானே அந்த கடன் பெருகி போயிடுங்க இந்த மாதத்தில் எங்கள் கடன் வாங்குறீங்க ஒரு பேங்க் லோனாக இருந்தாலும் சரி உறவுக்காரங்க தராங்க கை மாற்றா தாங்க கொடுக்குறாங்க வட்டிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிங்க வாங்காதீங்க ஒரு மாதம் பொறுத்து நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிவிடுங்க நீங்கள் ஏன் என்ன பெருகி போயிடும் ஆறில் சூரியன் இருக்கிறார் உங்களுக்கு அது பெருகி போக செய்ய வரும் பூர்வ புண்ணியாதிபதி அவர் இல்லையா அதில் பூர்வ புண்ணியத்துவ தர்மங்கள் கெட்டு போக வரும் யார் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறாங்களோ உங்களுடைய பூர்வ புண்ணிய தர்மம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பயன்படாமல் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துருங்க அது ஏன்னா ஐந்தாம் அதிபதி ஆறாம் இடத்துக்கு போகிறபோது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிறது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் நடக்கிற நிகழ்ச்சி இதெல்லாம் நிரூபிக்க முடியாது சாஸ்திரத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் தெரிவிச்சுட்டு போன ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இது அகல் இந்த மாசத்தன்மையில் பார்க்கும்போது நீங்கள் உங்களால் என்ற தர்மங்களை பலருக்கு செய்து வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஜென்ம பாவம்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா பரம்பரையிலேருந்து வரக்கூடிய பாவங்கள் அந்த ஜென்ம பாவங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடும் அதனால தான் இந்த புரட்டாசி மாதத்தை மேஷ ராசிக்காரர்கள் மாத்திரமல்ல எல்லா ராசிக்காரர்களுமே ரொம்ப அழகாக பயன்படுத்திக்கணும்னு சொல்ல வருவாங்க அமாவாசையெல்லாம் வருது சனிக்கிழமை வருது புதன்கிழமை வருது எல்லா நாட்களும் ஆடி மாதம் போலவே பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு நல்லது தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மாதம் தான் இந்த புரட்டாசி மாதம் இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் ஒவ்வொரு நாளையும் ரசித்து இறைவனை வணங்கி உங்களுடைய தர்ம கணக்கை நீங்கள் நிறைய சேர்த்து வைங்க இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இது ரொம்ப முக்கியமாக உங்களுக்கு பலன் தரக்கூடியதாக இருக்கிறோம் ஏன்னா அடுத்த காலகட்டத்தில் பார்க்குற போது குரு பகவானுடைய நிலையாகப்பட்டது ஒரு நல்ல ஸ்தானத்துக்கு போய் அடைய போகிறார் உங்களுக்கு பாக்கியம் அந்த பாக்கியத்தால் குரு பகவான் போது உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு ஏதாவது இருக்கணும் இல்லையா அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா எப்போ கொடுக்கணும் நீ இந்த சத்ருஸ்தானத்தில் சூரிய பகவான் இருக்கிற காலகட்டத்தில் நீங்கள் செய்கிறீங்க பார்த்தீங்களா தர்மங்கள்லாம் உங்கள் பழைய பிரச்சனைகள்லாம் ஐயா என் பாவத்தை நான் தித்துப்படி பண்ணுறேன் இறைவா என்னை மன்னிச்சிருங்க தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற கூட ஒரு பழைய பிரச்சனையை தித்துப்படி பண்ணுற மாதிரி தான் சாமி கிட்ட ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கீங்க கடங்கார கிட்ட உங்களால் கொடுக்க முடியல ஒரு பத்து ரூபாயை கொண்டு போயிட்டு எடுத்து கொடுங்க நீங்கள் ஒரு செவ்வாய் கிழமையாக பார்த்து கொண்டு போயிட்டு கடங்காரை பார்த்து ஐயா என்னால் முழுசாக கொடுக்க முடியல உன் வட்டி கூட என்னால் கொடுக்க முடியல இந்த பத்து ரூபாயை வச்சுக்கோ இது அசல்னு சொல்லி வெய் சீக்கிரமாக அடைஞ்சு போடுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் இதை பகவானை வேண்டி நான் சீக்கிரமாக உங்கள் கடனை கொடுத்துன்னு சொல்லி நீயும் வாங்கிக்கோ அப்படி சொல்லி நீங்கள் அடைங்க சீக்கிரமாக கடன்கள் தெரிஞ்சு வரும் ஒரு முயற்சி தாங்க ஒரு நோயே இருக்க வருது டாக்டர்கிட்ட வைத்திய செலவு கூட எங்கள்கிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்ட்டு உங்கள் சும்மா ஹாஸ்பிட்டலில் அங்கே போயிட்டாச்சு நீங்கள் வாங்க நீங்கள் அது தீர்த்துப்படி பண்ணுறதுக்காக போகிறேன் ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு நீங்கள் அந்த முயற்சி பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக அந்த நோயின் குணமாக சிறப்பாக இருக்க வரும் ஆக ஒரு முயற்சி பிரச்சனைகள் தீர்ப்பதற்கு ஒரு முயற்சி வேலையே அமையலைங்க எனக்கு தொழில் அமைச்ச பெரிய லாஸாகி போயிருந்தது எனக்கு எனக்கு தொழில் புதுசாக பண்ணணும்னு தோணும் வருது என்ன பண்ணுறதே தெரியலன்றவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த காலகட்டத்தில் திட்டங்களாச்சும் போடுங்க சாமி கிட்டேயாச்சும் உட்காந்து பேசுங்க இறைவா நான் இப்படி பண்ணலான்ட்ருக்கேன் இப்படி பண்ணலான்ட்ருக்கேன் அதுக்கு எவ்வளோ ஆகுது நீங்கள் தான் கொடுக்க வரணும் இல்லை தோல்வியெலாம் இருக்கக்கூடாது இப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கற்பனையாச்சும் கொண்டு வாங்க சாமி கிட்டேயாச்சும் நீங்கள் மனசை விட்டு பேசுங்க எல்லாம் ஜெயமாக இருக்க வரங்க ஏன்னா ஒரு நீங்கள் வந்து முயற்சிகள் அப்படின்றது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எடுக்க வரணும் செயல்படுத்துகிறீங்களோ அப்பாற்பட்ட விஷயம் மனசாலையாச்சும் நீங்கள் அதை வந்து எடுக்க செய்ய வரணும் அதை செய்கிற பட்சத்தில் எல்லாம் விசேஷமாக உங்களுக்கு அமைய செய்வருங்க ஆக இந்த புரட்டாசி மாதம் பார்த்திங்கனாக்கா ஆண் பெண் அனைவருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு உத்வேகத்தை தரக்கூடியதாக இருக்க வரும் ஒரு பரபரப்பு ஒரு சுறுசுறுப்பை தரக்கூடியதாக இருக்க செய்ய வரும் இந்த பரபரப்பும் சுறுசுறுப்பும் உங்கள் மனதை அடக்கி எதை செய்யணுமோ சரியாக செய்யணுமோ அதை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதை செய்யுங்க விசேஷமாக இருக்க வரும் துவங்கி செய்கிறத புரிமையாக செய்துக்கு வரலாம் என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் திட்டங்கள் மட்டும் போட்டு வைங்க எல்லாம் ஜெயமாக முடிய வரும் இந்த உரையை பூர்த்தி செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்